हेलो डी स्टूडेंट्स आई एम हिमचंद फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पाड़पानी दिस इज क्लास एट सब्जेक्ट साइंस चैप्टर एट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कोशिका और जो इसकी संरचनाएं हैं और इसके जो फंक्शंस हैं इसके बारे में हमने स्टडी किया था जिसमें हमने इसके डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था सेल होता क्या है इसकी खोज किसने की थी ये सब हमने पढ़ा था इसके बाद हमने इसकी वेरिएटी पढ़ी थी नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं इसके बारे में स्टडी किया था सेप्स ऑफ सेल स्टडी किया था आज हम स्टडी करेंगे एट पॉइंट फोर के थ्रू हम समझेंगे कि जो साइटो प्लाज्म है तो साइटो प्लाज्म होता क्या है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे सो स्टार्ट इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनल्स होते हैं इसके यह एक जेली जैसी पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है अब कोशिका के अन्य संगठन अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं अब क्या होता है दीज आर माइटो कॉन्ड्रिया एंड गोल्गी बॉडीज राइबोसोम्स ए टी सी अब जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जिकाई जो होता है राइबोसोम इत्यादि ये सब इसमें पाए जाते हैं यू विल लर्न अबाउट दैम इन लेटर क्लासेस लेटर क्लासेस आप इनके विषय में अगली कक्षा में पढ़ेंगे इसकी ज़्यादा अबाउट इसके बाद है न्यूक्लियस अब न्यूक्लियस क्या होता है केंद्रक जिसे हम बोलते हैं इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल इट इज जनरली स्पेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल इट कैन बी स्टैंड एंड सीन इजली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप अब केंद्रक होता क्या है देखिए जो जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं सजीव कोशिका का वह एक महत्वपूर्ण संगठन है सामान्यतः गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है इसे ही हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली जिसे हम केंद्र कोशिका द्रव से एक झिल्ली द्वारा अलग तरीके से इसको जहाँ पर रहता है इसे केंद्र झिल्ली अथवा केंद्रकरण कहते हैं और यह झिल्ली भी जो संदंध्र होती है तथा कोशिका द्रव एवं केंद्र के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है आगे हम देखते हैं विद अ माइक्रोस्कोप ऑफ हाइगर मैग्निफिकेशन वी कैन सी अ स्मॉलर स्पेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियसिस अब क्या होता है कि जो उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्म दस्सी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी संगन संरचना दिखाई देती है इसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियस कहते हैं इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्री लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमो सोम्स दीज कैरी जेनस एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग अब क्या होता है कि जो इसके अतिरिक्त केंद्र जो केंद्रक में धागे की समान संरचनाएं भी होती हैं जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं ये जीन के धारक हैं तथा आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं जिसे गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं एक हम हेडिंग्स देखेंगे द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज द नॉट वेल ऑर्गेनाइज लाइक द सेल्स ऑफ मल्टी सेलुलर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जीवाणु जो होता है ये कोशिका का केंद्रक बहुकोशिक जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता देयर इज नो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मेटीरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड अब इसमें क्या होता है कि जो ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होते हैं इसे हम बोलते हैं प्रो 
कैरियोटिक जो प्रोकैरियोटिक सेल्स दी ऑर्गेनिज्म विद दीज काइंड्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स जिसे प्रो प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव एंड कैरियोन न्यूक्लियस एग्जाम्पल और बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एलगी जो प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं जैसे कोशिकाएं में झिल्ली युक्त संगठित केंद्र पाए जाते हैं और वे जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं ऐसी कोशिकाएं जो होते हैं उसे हम यूकैरियोटिक कोशिकाएं भी कहते हैं इसके बाद हम देखेंगे एट पॉइंट सिक्स अब एट पॉइंट सिक्स में हमें क्या कहा है वह हम हम आगे देखते हैं कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स जो पादप एवं जंतु कोशिका की तुलना हम कैसे करते हैं आगे देखते हैं इफ़ यू रिकॉल एक्टिविटीज एट पॉइंट थ्री एंड एट पॉइंट फोर यू शुड बी एबल टू कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल्स एब्ज द प्लांट एंड एनिमल सेल केयरफुली इन फिगर एट पॉइंट सेवन ए एंड बी यदि आप पिछले एक्टिविटीज़ में एट पॉइंट थ्री और एट पॉइंट फोर को याद करें तो उसके आधार पर आप पादप कोशिकाएँ एवं जंतु कोशिका की संरचना की तुलना कर सकते हैं और इसे आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं देखिए एट पॉइंट सेवन में आप देख सकते हैं ये भी जो फिगर यहाँ पर दिया गया है इसमें हमें सेल मेम्ब्रेन जो कोशिका झिल्ली एंड क्लोरोफ्लास हरित लवक जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस ये चीज़ें हम देख सकते हैं और आपने इसके अकॉर्डिंग टेबल में नंबर इसमें लाइनिंग करनी है लेट अस टेबलेटेड जो होता है कि द सिमिलरिटीज एंड डिस्टिंगसिंग फीचर्स अब क्या है कि आइए पदार्थ और जंतु कोशिका की समानताओं और अंतर को सूचीबद्ध करें इसे हम यहाँ टेबल में सूचीबद्ध कर सकते हैं फर्स्ट है पार्ट स्पष्ट पहले कोशिका का जो भाग है ये आप यहाँ राइट करेंगे जैसे सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइटोफ्लाज एंड प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल ये पार्ट्स हो गए इसके इसके बाद प्लांट सेल अब इसमें प्लांट सेल कौन कौन सी प्रजेंट हैं एंड एनिमल सेल कहाँ पर प्रजेंट है वो हमने यहाँ पर चेक करना है कि जैसे सेल मेम्ब्रेन में प्लांट सेल भी प्रजेंट होता है और एनिमल सेल भी प्रजेंट होता है और सेल वॉल जो होता है इसमें प्लांट सेल प्रजेंट होता है लेकिन एनिमल सेल अपसेन होता है अनुपस्थित होता है ये हम टेबल के थ्रू समझेंगे सो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था इसके बाद हमने जो इसके की वर्ड्स देखें तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें बचे हैं इसे हम समझेंगे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं वट यू हैव प्लान आपने क्या सीखा इसको हम थोड़ा रिविजन के तौर पर समझेंगे ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गन्स अब ऑर्गन्स क्या होते हैं क्वेश्चन आपका बन सकता है जो अधिकतर जीवों में छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें हम ऑर्गन्स या अंग कहते हैं सेकेंड है ऑर्गन्स आर मेड ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्ट्स द स्मॉलर लिविंग पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सेल सभी अंग और भी छोटे भागों से बने किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित संरचना को कोशिका कहते हैं सेल्स वेर फर्स्ट ऑब्जर्व इन कॉर्क बाय रॉबर्ट हुक इन सिक्सटीन सिक्सटी फाइव तो सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी जो हमने पढ़ा था आगे सेल्स एक्साइव जो होता है एक्सेप्टेड अ वेराइटी ऑफ सेप्स एंड साइज अब क्या है कि जो कोशिकाएं की विविध आकृतियां एंड साइज परिलक्षित होते हैं नंबर ऑफ सेल आल्सो वेरियस फॉर वेरियस फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म मतलब कुछ जो विभिन्न कोशिकाएं की संख्या भी विविध होती है जिसमें जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या भी विविध होती है इसके बाद हम आगे देखेंगे 
some cells are weak enough to the C with the unedit I and X is an example. मतलब कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से देखा जा सकता है जैसे एग्जाम्पल के लिए मुर्गी का मुर्गी की जो X है X of N इसके बाद है सम ऑर्गेनिज्म आर सिंगल सेल वाइल अदर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सेल्स मतलब कुछ जीव मात्र एक कोशिका के एवं अन्य जीव अनेक कोशिका के बने होते हैं तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आप आगे देख सकते हैं सो so स्टूडेंट इसके बाद हम इससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चंस एंड आंसर होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे